。禀太后，皇上召满大学士麻勒吉，汉大学士熊次礼入宫觐见。那皇上至今没有召见二阿哥或三阿哥。回太后没有。月乐把地位推掉，看来他是要立结书了。时间紧迫，有谁能力挽狂澜？被叫。臣叩见皇上、啊，替朕拟一份罪己诏。也就是朕的遗诏。太后，今天。您亲临教堂，老夫不胜荣幸。请坐。马法，您言重了。马法见多识广，实在令人心悦诚服。怪不得我大清国的皇上，都称您是爷爷，更赐您御前免贵。在朝中大臣当中，只有您一个。尊重老人是中国的优良传统。也是皇上的高尚品德，臣的见识，想必太后实在微不足道。在讲学时，您曾讲过行星围着太阳转的那些道理。其实这些阳学问，我虽然不懂，但是让我感慨良多。在中国，皇帝就好比是太阳，其他的一切。比如经济、贸易、文化等等，都围绕着这个中心而转。如果我们今天换了一个太阳，所有的一切都会改变。太后，您今天来有什么特别的意思？我已经听说皇上病重，可是皇上才二十四岁。实在太可惜了，麻烦我们朝中有些大臣，早就对汉化不满。如果继位的新君出自于他们当中，那恐怕这里的洋宗教、洋文化，还有在我大清国生活的洋人的命运，都会有所改变。如果这是天主的安排，老夫愿意接受考验。但是麻烦，您怎么知道，您的天主不是安排您来改变这个大局的呢？皇叔朝政，以致国志未真，民生未遂，是朕臣。中间不明，除恶不尽，未能整顿吏治，是朕之罪八也。内除于治，未克勤理政事，是朕之罪九也。永为西夏，未能事我，反上情，圣母哀痛，是朕之罪十也。一共十条大罪，不多不少。熊四律，朕登基十八年以来，用两个字就可以概括：遗憾。
，一个不称职的父亲，一个不孝顺的儿子，一个不温柔的丈夫，一个不尽责的父亲。修身齐家治国平天下，朕一样都没有做到。朕已经油尽灯枯了，无力再扭转乾坤，唯有寄望于所立新君，能够拨乱反正，弥补朕。所铸下的罪孽，马勒吉雄次旅，臣在，替朕立诏传位。主啊，我不认识你，你对我来说是一个陌生的神奇。可是，在我大清国危难之际，我只盼诸神佛都能站到我这边来。如果您觉得我是正确的，那就请您和我站在一起，并显示您的智能和力量，帮助我大清国度过这一难关。太祖、太宗创垂基业，所观至重，冤良处死，不可久废。诸皇子尚在调灵，难当大任，故朕传位于。都记下了吗？禀皇上，臣请准梨踏草诏以润笔墨，再请皇上御览。梨踏草诏，以润笔墨是假，密奏太后是真。熊四吕，你可知道朕才是天子？朕的江山。岂如他人指指点点？臣不敢。朕这一招，一字不可更改。写。这。禀皇上，今天见见证汤若望汤大人求见。这叩见皇上，汤麻烦不必多礼，谢皇上。马大人，熊大人，嗯、朕患重病，这些日子未能向马法讨教，心中真是若有所失啊。皇上，您好学之心。殷切，实在是大清之福啊！学虽无涯，然无生有涯。恐怕朕日后再也无缘聆听麻法教诲。臣有要事，想单独向皇上禀报。你们俩。到门外候旨。这，赐座，谢皇上。
，朕的爱妃在九泉下等候已久，朕只想与她去相会。所罗门王临终的时候，命人在他的棺柩左右各开一个洞。然后把他的双手伸出来，手心向上，这表明他来到这个世上时没有带任何东西，离去时也没有带走任何东西。中国有句老话，叫做“生不带来，死不带去”，说的也是这个意思。看来中西文化共通之处甚多。皇上，那已无法爱你走，却可媲美所罗门王。可是，麻烦有话不妨直说。所罗门王是智能王，他死后没给后人留下任何难题呀、啊。难道朕留下什么了吗？是啊。老夫有一件事想请教。请麻烦直说。如果我患了重病，需要服药，可是，在煎药的中途，我突然把火熄灭，又灌进一半冷水，我吃了这药，病能好吗？不但无助治病，反而会危及性命。这正如皇上推行的汉化新政，如果中途被灌进了冷水。大清的病能治好吗？麻烦显然是有备而来，愿听麻烦告诫。众皇子不同一张白纸，虽然他们对新政没有爱憎，可是总不至于倒行逆施、朝令夕改、误国误民呀。麻烦所说。诸皇子皆难成大器，要真传美人皇子，除非四阿哥荣亲王死而复生。荣亲王死后，皇上立他为太子，在皇上心中，从兄弟只是权宜之计，没有办法的办法，没有选择的选择。麻烦也许说的。可是朕还能选谁呢？有一个阿哥，何尝不是死而复生呢？谁？三阿哥玄烨。你主意玄烨？是上天主意玄烨。斗朕是大清国的天敌，连皇上也躲不过去。诸皇子之中，只有三阿哥患了斗朕并得志。由他继位，可确保国家长治久安，是大清之福，万民之幸啊！这些年来，皇上敬汉臣，喜汉族，更改了不少满洲旧制，不少旧臣贵戚早已心怀不满，平常尚无事生非，寻找麻烦。在朝中满汉之间，旧臣新贵之间，明争暗斗之事早已不少。碍于皇上十八年来确立的龙威，总算将局面稳定下来。则皇子以太后之尊威，尚可以把朝廷稳住；若立康亲王，太后就必须离宫。两朝更替，没有权威之人稳住朝廷，朝中必生大乱，江山危在旦夕呀。最后，就算新帝能把局面稳定下来，也只怕是生灵涂炭，满目疮痍。大清社稷安稳，系皇上的一念呐、啊。麻烦所说，是麻烦肺腑之言
，还是替人传话？一切都瞒不过皇上法眼。老臣见过皇太后。哥哥，你停一下好吗？哎，三阿哥，三阿哥，您干什么去？我要去见王阿玛。哎呦，三阿哥，您就别闹了啊！你放开我！三阿哥，小爷，小祖宗，这太后说的很清楚，不许你离开寝宫半步。你闹了半天，不也白闹吗？是啊，三阿哥、啊，你们都别管我，我就是要去。哎呦我，站住！太后，太后，殿下。走啊！有本事你走啊！都什么时候了，阿玛生命垂危，形势十分严峻，你却还在胡闹！我不懂什么形势，我不懂什么严峻，这些事都与我无关。混账！真是个混账！皇太后吉祥，什么事啊？皇上有旨，传三阿哥到养心殿候旨。皇上会跟你说说话，你准会问你点什么。皇上他眼睛，三阿哥，你一定要孝敬皇上，好好说话，好好回答，千万别使小性子再冒犯皇上了，啊！好孩子，去。给皇阿玛请安，都起来了。谢皇阿玛，皇阿玛。阿玛想问问你们，可有什么志向？阿玛，福全有。啊，那你先说。君子在世，必须立功、立言、立德。立功者，名扬天下，以显父母；立言者。格物致知，留名后世；立德者，知行合一，以为天下则。好，玄烨，你呢？玄烨，阿玛问你话呢。皇阿玛，玄烨不是不想说，只是。不知道该怎么说。为什么？干嘛要问这样的问题？难道师傅没有教过你，做人要立志？志向的高下决定了成就的大小吗？这是圣贤之道。玄烨却不以为然。你连圣贤之道都不放在眼里。那好，朕倒想听听你的高见。玄烨读太史公书，项羽学兵法，有志于天下，最后自刎乌江。刘邦于四县寄情于生、色、犬、马，后绝一统天下。我立志，真能如此神乎？项羽何以沦落如此？刘邦又何以衣锦还乡？所以玄烨认为，志向跟成就根本无关，只要尽本分，尽量做好便是。说得好，这可不
是从书本上学来的，是他自己的领受，更加难能可贵。启禀皇上，六百里加急密奏，快报！陕西巡抚江有志参镇边大将军折尔肯私劫朝廷赈灾物资军用，陕西饥民饿死过万，抢掠不止，几成人间地狱。朝廷大将军，抢夺朕想这样荒谬的事，为何不闻兵部上奏？说，朕不怪罪于你就是。兵部自知姿势体大，所以延误上奏，待折尔肯取得军功，再行上奏，将功赎罪。你下去吧。这。蒋六之未命，折尔肯未果。是该如何定夺？玄烨、傅全，此事交给你们俩，该当如何定夺？这、这……啊，阿玛如傅全再想想。江有志为民有功，该赏；哲尔肯为国有功，也该赏。荒谬！哲尔肯。身为朝廷大将军，抢劫朕饷，殃及百姓，若是赏他，何以对天下百姓呢？兵部负责运送一切粮草军需，哲尔肯在前线抗敌缺粮，兵部难辞其咎，该罚，知情不报，该重罚，这些都与哲尔肯无关。那难道缺粮就该抢了？不该，不该为而为之。该罚，可不能为而为之；该恕，折尔肯不是不该抢，而是不能不抢。否则，前线缺粮，丧兵何止过万？再说，是赈灾失利孰大，还是守土失利孰大？二弊。玄烨只知道，天下事都逃不过一个“礼”字。好，吴良福，奴才在，带他们俩到殿外候诊。这儿臣告退，告退。两两位阿哥，来跟我走。的确聪慧无比。他虽然平时不理政事，但是却能在瞬间对国事做出英明的决断，确实具备了难得的民主天资啊！只是天下之本在国，国之本在家，家之本在身。也行事想法不依章法，我行我素，传位于他，恐他将来会成为像始皇帝、隋炀帝一般的暴君。既然皇上还不能定夺，那就让神明来裁决吧。什么神明？吴良福
。奴才在喊，快备轿，这。新觉罗的子孙，金戈铁马，沙场杀敌，小小几头禽兽怕什么？玄烨、福泉，你们俩也都累了，先到河边喝点水，等回来，朕再考验你们。快给两位阿哥奉水。不用。皇上，你们两个自己去，啊、快去！猪猪。嗯。瓜吗？不要再考验了。如果您是在挑选继位人选的话。那就让二哥做吧。儿臣累了，想休息。都对大清虎视眈眈，警惕对于大清皇帝来说，确实是太重要了。可是，也许这只是一种习惯，并不一定说明是有警惕啊。两位阿哥，孰强孰弱，皇上心中已有定夺。只不过在犹豫而已。如果他们当中果真有人这样巧合的去喝水，那……
就是你们所说的天意。皇上既然不能定夺，就交给上天去决定吧。请皇上一驾回宫，这里风太大了。这，三哥哥，三哥，三哥哥吉祥，都起来吧。三哥哥，皇上召你，是不是要立你为皇帝呀、啊？皇阿玛还在，立什么皇帝？那叫你去干嘛？三阿哥吉祥，什么事？皇上有旨，着诸位阿哥和大臣们到养心殿外候旨。难道皇上你在弥留之间？你先下去吧。这，三哥哥，那怎么办啊？中曹音，在在。我要你们同我去做一件重要的事，很重要很重要的。所以，我想请你们允许。什么？你要离开慈宁宫啊？老佛爷说过，只要你离开半步，就要他们两个的脑袋搬家。正因为如此，我才想请你们允许。我自己的性命可以不顾。可我不能不顾你们俩的性命。你要我去，我就去。父亲离开京城之前，给我留了一个字：夜。什么意思啊？就是凡事不要露脸。遇到你，是我这一生中最开心的事情，可也是我这辈子最倒霉的事情。我总有种预感。我这条命会葬在您的手里，早死晚死都一样，早点死也没什么。走吧，我欠你一条命。怎么样了？你们先退下。这。别着急，别着急，慢慢说，慢慢说。儿臣不能不急，儿臣怕是过不了这个晚上。儿臣心里有几个问题一直想问你。
你能回答吗？说吧。你满意儿臣吗？没有满意，也没有不满意。什么意思？你能安坐在皇位上十八年，我的责任就完成了。那么，您认为？谁可以继承皇位？玄烨。为什么？这是我的责任。我有责任把你的儿子推到你留下的皇位上。那为什么是玄烨呢？您不是不喜欢他吗？您对他一向都是那么严厉。他是一个天才，他绝顶聪明。可是我宁愿他平庸一些，因为这样对百姓、对朝廷都好。若是行得好，大清帝国就会出现一个前所未有的盛世，一个崭新的局面。他若是行得不好，爱新觉罗家族。大清帝国的江山就会毁于一旦，所以我就用严厉的办法去调教他，不许他自作聪明，只许他循规蹈矩。我对他严厉的调教。是因为我对另外一个皇帝的调教失败了，我没有调教好他的阿玛。为了大清帝国的江山，为了爱新觉罗的地痛，我必须孤注一掷。不允许再次失败。可是，玄烨那么叛逆，让他当皇帝真的就好吗？不好，非常不好。他有可能成为旷古烁今的皇帝。把唐宗汉武都比下去，如果他真成为那样的皇帝，他就会不快乐，他就会很痛苦。作为最疼爱他的妈妈，我不愿意，真的不愿意。额娘。因为在我们的家族里，已经有一个很痛苦的皇帝了，痛苦太深了，他的痛苦太深了，娘。秦国的皇太后，在我的一生里，只有所赋予的责任——快乐。在我的。
责任里，没有附带这个东西。为什么？为什么人走了，到离世之前才能把事情看清楚？为什么？娘。等什么？不管用什么办法，就是把皇宫找遍，也要把他找来。这。